ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டாக்டர் நித்யாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு அருமையான ஃப்ளேக்கியா லேயர் லேயராக வர வீட் பரோட்டா எல்லாருக்குமே பரோட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் பட் மைதா பரோட்டா சாப்பிடணுன்னா ரொம்பவே பயம் ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் இதுதான் ஆன்சர் வீட் பரோட்டா ஸோ இந்த வீட் பரோட்டா ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இது மைதா பரோட்டா விட இதுவே ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கேன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ வாங்க வீட் பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வீட் பரோட்டாவுக்கு ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் இந்த பரோட்டாவை நல்ல சாஃப்டாக கொடுக்கறதுக்கு நான் ஒரு எக் சேர்க்க போகிறேன் பட் சப்போஸ் உங்களுக்கு எக் வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பனானா சேர்த்துக்கலாம் பட் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேக்கினஸ் அந்த கிறிஸ்பினஸ் எல்லாமே வரும் அதோட ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கேர்ட் எடுத்துக்கிறோம் சுகர் இதுக்கு வேண்டிய சால்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கை போடலாம் ஸோ தட் கை ரொம்ப அழுக்காகாது ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வேண்டிய அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு லூஸான மாவாக பிணையணும் தண்ணி கொஞ்சம் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்மளுடைய கேர்டில் இருக்கு முட்டையில் இருக்கு ப்ளஸ் பால் இருக்கு ரொம்ப வாட்ரி ஆயிடக்கூடாது ஸோ லேஸாக தான் நான் தெளிக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் அது சேர்ந்து வந்த உடனே நல்லா வந்து இந்த இடம் வச்சு மாவை வந்து அழுத்தி பண்ணணும் ஏன்னா இந்த மாவில் இருக்கிற க்ளூட்டன் வந்து நல்லா டெவலப் ஆனால் தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ளேக்கியாக பரோட்டா வரும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பண்ணிங்க ஸோ ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பிணைஞ்ச பிறகு அதில் ஒரு ஒன்று டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணி அந்த எண்ணெய் வந்து உள்ள அப்சார்ப் ஆகிற மாதிரி திருப்பி ஒரு ஒன் மினிட் பண்ணிங்க ஸோ அந்த எண்ணெய் நல்லா அப்சார்ப் ஆன உடனே இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணும் உங்கள் டவ் ஸோ இந்த மாதிரி பிணைஞ்சிட்டு இதை அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் ரெஸ்ட் பண்ண விடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய பரோட்டா வந்து நல்ல சாஃப்டாக ஃப்ளேக்கியாக வரும் ஸோ நான் வந்து ஒரு டவல் போட்டு இதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் பண்ண வைக்க போகிறேன் ஸோ நம்மளுடைய மாவு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ள தடவுறதுக்கு நான் இங்கே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரிஃபைன்ட் ஆயில் தான் நீங்கள் நெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆர்ட்னரி கோதுமை மாவு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஸ்ட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த லேயர்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது ஸோ நீங்கள் ப சுட்ட பிறகும் உங்களுக்கு லேயர்ஸை வந்து நீங்கள் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய ஆயில் பேஸ்ட் ரெடி ஸோ நம்மளுடைய மாவு நல்லா ரெஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அதை உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம் பட் மாவு நம்ம யூஸ் பண்ணாதப்போ நீங்கள் கவர்டாகவே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு 
ஒரு உருண்டையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்லா நம்மளுடைய மாவை தேய்ச்சிக்கலாம் ஸோ தட் இட் டசன்ட் ஸ்டிக் நீங்கள் ட்ரை மாவு போடுறதுக்கு யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க யோசிக்காமல் நம்ம பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து இதை ரொம்ப நல்ல தின்னாக ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும் உங்களால் எவ்வளோ தின்னு ஆக்க முடியுமோ அவ்வளோ தின்னு ஆக்கிடுங்க ஆயில் அண்ட் அந்த மாவினுடைய பேஸ்ட்டை இது மேலே அப்ளை பண்ணுங்க எல்லா இடமும் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நான் எல்லா சைடும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஏதாவது ஒரு சைடில் இருந்து அதை வந்து நீங்கள் எடுங்க எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த சின்ன வயசில் ஃபேன் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இதை வந்து மடிச்சுட்டே வாங்க ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ லேயர் வருதுன்னு வந்த பிறகு ஒரு லைட் டென்ஷன் கொடுத்து இது அப்படியே கொஞ்சம் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் அங்கங்கே லைட்டாக வந்து அது கிழிஞ்சிதுன்னா பரவாயில்ல பட் உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் கோதுமை மாவு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் ஆகுமா அப்படின்னு நம்ம ரெஸ்ட் பண்ண கொடுத்தா தான் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இதை நல்லா வந்து நம்ம ஒரு ரோல் மாதிரி பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வைக்கும் போதும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா பண்ணணோடனே வச்சோடனே இதை கவர் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் இது வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மூணு பரோட்டா உருட்டி வச்சுட்டோம் ஸோ நம்ம தோசை கல்லை ஹீட் பண்ணிடலாம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து உருட்டிடலாம் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க லைட்டாக ட்ரை ஃப்ளார் போட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு பரோட்டா சைஸ்க்கு ஆக்குங்க இது வந்து பேஸ்ட்ரி ரூலருன்றதுனால ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காது பட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சப்பாத்தி உருட்டுற கல்லே குட் என்ன ஸோ நம்மளுடைய தவா வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம நம்மளுடைய வீட் பரோட்டாவை அதில் வச்சிடலாம் யூஸ்வலாக மேலே வந்து கீயும் ஆயிலும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணாதீங்க மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிறிஸ்பி எஜ்ஜஸ் அண்ட் உள்ள சாஃப்டாக இருக்கிறது வரும் ஸோ லைட்டாக ஒரு சைட் வெந்த உடனே நம்மளுடைய கீ அண்ட் ஆயில் மிக்சரை லைட்டாக அப்ளை பண்ணிருங்க அதுக்குள்ள நம்ம அடுத்தத உருட்டி வச்சிடலாம் ஸோ பாருங்க நம்மளுடைய பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்தத நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளுடைய பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம ஒரு மூணு நாலு பரோட்டா போட்ட உடனே அதை வந்து ஸ்டாக் பண்ணிடுங்க ஸ்டாக் பண்ணிவிட்டு எல்லா டைரக்ஷன்லேருந்தும் கொஞ்சம் 
இந்த மாதிரி தட்டுங்க தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஃப்ளேக்கியாக அப்படி லேயர் லேயராக வரும் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த பரோட்டாவுடைய டேஸ்ட்டு ஸோ நம்மளுடைய வீட் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளேக்கியாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இது எந்த கிரேவியோட வெஜிடேரியன் கிரேவினாலும் சரி நான் வெஜிடேரியன் கிரேவியோடையும் சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்